മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയാണ് അശ്വതി ശ്രീകാന്ത് അവാർഡ് ചടങ്ങുകളും ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളും ഒക്കെയായി അവതരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് അശ്വതി കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് താരം തന്നെ വാചാലയാകുകയാണ് അച്ഛൻ ദീർഘവർഷങ്ങൾ പ്രവാസിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ അമ്മയും ഞാനും രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും പിന്നെ അമ്മൂമ്മയും ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മൂമ്മയുടെ അകല റിപ്പീറ്റ് അകാല നിത്യാണ് അത് ഞങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്തി അമ്മൂമ്മയുടെ അസാന്നിധ്യം പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതോടെ ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ ജന്മനാടായ പാലായിലെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറി ആദ്യമായി സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ വീട് ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കവിതയും അടുത്തിടെ അശ്വതി എഴുതിയിരുന്നു പാല അൽഫോൺസ കോളേജിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഡിഗ്രി പഠനം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീട്ടുകാർ പാലായിൽ സ്ഥലം മേടിച്ച് വീട് വെച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആർ ജി ആയി ജോലി കിട്ടി ദുബായിലേക്ക് ചേക്കേറി ജന്മനാടായ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തിയത് ഭർത്താവിൻ്റെയും ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് വിവാഹ ശേഷം ശ്രീകാന്തിനൊപ്പം വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക് പറന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദുബായ് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഹോമായി മാറി മകൾ പിറന്നതും ദുബായിൽ വെച്ചാണ് മിനിസ്ക്രീനിൽ സജീവമായ ശേഷം ദുബായിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മകളുടെ പ്രമാ റിപ്പീറ്റ് ഇപ്പോൾ മകളുടെ പ്ര പഠനം പ്രമാണിച്ച് ഒരു വർഷമായി നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് മകൾ പത്മി ഇപ്പോൾ യു കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്നു വീടിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ നിറയെ അവരുടെ കലാസൃഷ്ടികളാണ് പ്രവാസിയായി ദുബായിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്നത് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര വർണ്ണാഭമായിരുന്നു എൻ്റെ ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ സജീവമായ അവതാരകയുടെ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴെതാ വീണ്ടും വൈറലായിരിക്കുകയാണ് അധ്യാപക ദിനത്തിൽ സ്കൂൾ കാല അനുഭവങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമാണ് അശ്വതി ശ്രീകാന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് അർത്ഥം പറയുക പല്ലവം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം പിരീഡാണ് നാരായണൻ സാർ ഓരോരുത്തരെയായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി ആരും ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ഊഴമെത്തി ശ്രീകൃഷ്ണനെ വർണ്ണിക്കുന്ന കവിത ഒരെണ്ണം തലേന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷേ പല്ലവം എന്ന വാക്ക് കേട്ടതായി പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈർക്കലിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി മാത്രം വണ്ണമുള്ള ചൂരൽ നോക്കി എൻ്റെ കൈവെള്ള വിയർപ്പിൽ കുളർന്നു നാരായണൻ സാറിൻ്റെ ചൂരൽ പ്രയോഗം കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ അന്നേ വരെ അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല കൈ നീട്ടാൻ ആജ്ഞയുയർന്നു ഞാൻ വിറച്ച് വിറച്ച് വലത് കൈ നീട്ടി ചൂരൽ പുളഞ്ഞു താഴ്ന്നതും എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉറവ് പൊട്ടി എന്തു വന്നാലും കരയരുതെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പല്ലുകൾ ഇറക്കി നിന്നു പല്ലവം തളിര് സാർ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചു കുഞ്ഞു കൈവെള്ളയിൽ ചുവപ്പിനൊരു അട്ട തിണർത്തു പൊന്തി അപ്പോഴുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അതരം എന്താണ് അർത്ഥം ഞാൻ മരണം ഉറപ്പിച്ച കുറ്റവാളിയെ പോലെ മിണ്ടാതെ തലകുമ്പിട്ടു ഇടത് കൈ നീട്ടാൻ ഉത്തരവ് വന്നു അടി പൊട്ടു മുന്നേ നാരായണൻ സാർ കവിത പോലെ ചൊല്ലി ഉണ്ണിക്കൈ രണ്ടിലും വെണ്ണയിരിക്കട്ടെ അതരം ചുണ്ട് അശരീരി പോലെ ആ വാക്കുകൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ മുഴങ്ങി ഇന്നും ഏതുറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും മറക്കാതെ ഞാൻ അർത്ഥം പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ പല്ലവം തളിര് അതരം ചുണ്ട് കുട്ടികളെ അടിച്ചു വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെനിക്ക് ഇന്നും അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷെ ജീവിതം പിന്നീട് തന്ന പല അടികളെയും നേരിടാൻ അന്ന് കിട്ടിയ അടികൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുറപ്പാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കിട്ടിയിരുന്ന ആ അടികൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഈഗോകൾക്ക് മുന്നിൽ കൂടി കിട്ടിയിരുന്ന അടികളാണ് പരാജയം അപമാനം സങ്കടം വേദന ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ ആ അടികൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട് തല്ലില്ലാതെ തലോടൽ മാത്രമേറ്റ് വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തോൽവിക്ക് മുന്നിൽ കയറെടുക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ ചില അടികൾ കിട്ടി വളർന്നത് നന്നായെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നാറ് ടീച്ചറൊന്ന് കണ്ണുരുത്തിയാൽ ഉടനെ വാളെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ ഇല്ലാതിരുന്നതും ഒരു കാരണമാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു മറുപുറം ഉണ്ടാവാം എങ്കിലും തല്ലിയ തലോടിയ തണലായ എല്ലാ അധ്യാപകരോടും ജന്മം മുഴുവൻ കടപ്പാട്